That's excellent. Very much, very much part of that. And you must include Dugal Sahab. Dugal Sahab spent a lot of his time in Europe, particularly in labor movement of Great Britain. Dugal Sahab? Yes. If you have his contacts, kindly let me know. I'll immediately add him. Okay, I will. I will. Or else I will talk to you later after the meeting. Yes, we will do that. We will do that better. Saida ji is a little busy with other uh, meetings. Uh, Ananji, I want to also introduce you to Dr. Chakra, Mr. Chakrapani. He's a very senior IS officer in Andhra. And he's been helping a lot in the uh, Gandhi Hill efforts also. That's so nice. Chakrapani ji, Namaskar. Namaskar, sir. Thank I'm you. I'm Anand Kumar. Uh, I'm a volunteer with uh, uh, in a way uh, this group, and uh, we have requested Rausa to pilot us to make it a little more coordinated and effective. Uh, Ravela Somaya ji, we welcome you. We welcome you. Dr. Sopnil from Banaras Hindu University. We are very thankful to Dr. Sanprakash, Dr. Pandey from Allahabad, Randhir Kumar Gautam ji, uh, Professor Jagmohan Singh ji. And we hope that today will be a suitable tribute from a grateful nation to Khan Abdul Farkha, because it is his uh, death anniversary. We all remember that he passed away on this date in 1988 at the ripe age of 98 years. Khan Abdul Ghaffar Khan was the man who became an exemplary icon following the Gandhian way. He was shoulder to shoulder with our freedom fighters like Nehru, Prasad, Ajad, Rajaji. But unfortunately, freedom and justice did not come his way because he became a victim of partition and he continued to work for the freedom and justice for the Pakhtuns and the dream and vision of Pakhtunistan. Khan Abdul Ghaffar Khan remained a patron of all people of South Asia. And some of us, like Sumaya Ji, or Rao Saab, or uh, uh, Chakrapani Ji, uh, Ravi Chopra Ji, Dugal Saab, may remember Justice Narayana that he did come to lead us in 1969 to celebrate centenary of Mahatma Gandhi. But when he came to India in 1969, India was, particularly Western India was in flames, communal riots. So instead of joining dinner parties and cocktail parties, he rushed straight to Ahmedabad and became messenger of peace and harmony for the people of Gujarat. Of course, he was suitably helped in it by Jay Prakash Narayan, who was the chairman of the reception committee for Gandhi Centenary, chief guest, Khan Abdul Ghaffar Khan. Today, we want to take help from three people who are in their own ways practicing Gandhians, Sri Ravi Chopra, who has joined us. Uh, we also have Sri Himanshu Kumar from Chhattisgarh and 
ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೈಯದ ಸೈದ್ ಆನ್ ಹಮೀದ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಮೀದ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸನ್ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಲಿ ಖಾನ್ ವಲಿ ಖಾನ್ ಸಾಹಬ್ಸ್ ಬುಕ್ ಭಾಯಿ ರವಿ ಚೋಪ್ರಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಲಿನಿಯೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇಲಸ್ಟ್ರಿಯಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಸೇಂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಅಂಕಲ್ ವಾಸ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೂ ಡೆಟರ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂತಿ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಎ ಪೈಲಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಜನರೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಸಿ ಹಿಮಾಂಶು ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿ ಐ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅವರು ಉನ್ಕೋ ತೊ ಜೋ ಆಶ್ರಮ ವೋ ಚಲಾತೆ ಹೈ ಸರ್ವೋದಯ ಕಾ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮೇ ಉಸೋ ಕಹ ದಿಯ ಗಾ ಕಿ ಯೋ ನಕ್ಸಲವಾದಿಯೋ ಕಾ ಅಡ್ಡಾ ಬನ್ ಗಿಯಾ ಹೈ ಅವರ ಪುಲಿಸ್ ನೇ ಉಸೋ ತೋಡ ದಿಯ ಜಲಾ ದಿಯ ಆಜ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಚೀತ್ ಅಭಿ ಸೆ ಲೇ ಕರ ಕೆ ಸಾತ್ ಬಜೆ ತಕ್ ಕಿ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಕಿ ತರಫ ಸೆ ರಖಿ ಗೈ ಹೈ ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಹೈ ಕಿ ಆಪ ಬೈಸ್ ತೇಸ್ ಲೋಗೋ ನೇ ಅಪನಾ ಸಮಯ ದಿಯ ಹೈ ಅವರ ಹರ ವಕ್ತ ಕೋ ಬೀಸ್ ಮಿನಟ್ ಕಾ ನಿವೇದನ ಕಿಯ ಗಯ ಹೈ उसके बाद मॉडरेटर के तौर पर डॉक्टर सन प्रकाश जो यंगर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं बहुत ही एमिनेंट यंग एक्टिविस्ट हैं 2011 के मूवमेंट से आए 10 साल इनको भी हो गया पब्लिक लाइफ में वो कुछ सवाल रखेंगे और सवाल तो डॉक्टर स्वप्निल सिंह मेधा पुष्कर जैसे लोग भी रखेंगे दोज हु आर बोर्न आफ्टर इवन द जेपी मूवमेंट एंड द इमरजेंसी दे आर नॉट विटनेस टू सम ऑफ द ट्विस्ट एंड टर्न्स of pre emergency india uh, we have rao saab presiding he was very hesitant because like a good practicing noble indian and gandhian he wanted this to be handled by somebody else uh, but we said nothing doing you have to do it because you represent a different kind of indian people who are not interested in game of power i welcome saida ji and she has joined us so without much ado i hand over the program to the chair he'll make some opening remarks and then invite in order of first saida saidan hamid ji then dr ravi chopra then bhai himanshu kumar and then dr santrakash has been given responsibility to put some inconvenient questions as david said okay as if there are followers of god say in this assembly so that we can be clear about what we can learn from the gandhian way for today over to rao saab i don't I... need to introduce rao saab uh, because he is a man who was who received super education in india then abroad and then like the young men of 60s went to pursue his own life beyond the shadow of his illustrious grandfather who was the leaders of freedom fighters in andhra and a speaker of the first assembly then his illustrious father shri k l rao ji who was one of the very few indians who was elected unopposed more than once to lok sabha and served in the cabinets of jawahar lal nehru and indira gandhi but our rao saab did not go the political way and after serving various companies and uh, corporations he is now putting his best time in the service of motherland in the cause of a better india over to rao sir thank you anand ji as usually you embarrass me before i start <laughs> and you have already given the introduction uh, to everyone so i don't know what my opening welcome should be anyway i welcome you all to the first session of for a series of events that we plan to hold from 20th january to the 31st january on behalf of the society for communal harmony to remember our great icons like abdul gafar khan ji uh, uh surash chandra bose ji mahatma gandhi ji and others today is the 
death anniversary of the greatest legend, Abdul Ghaffar Khanji, who, has, who was a very committed follower of Gandhiji. And his contribution has earned him the loving title of the frontier Gandhi. His, his death anniversary is really a very appropriate time for us to address the present forces of hate, of violence, and explore how he and Gandhiji would have handled such situation of the present forces, and also how they would strengthen the spirit of compassion, justice, unity, in terms of the Gandhian approach. Of course, all of you know about Abdul Ghaffar Khanji and uh, you know, uh, he is one of the uh, greatest people whose contribution has far surpassed his recognition. As a tribute to this great honored soul, we are very honored that Saida Hamidji, a former member of planning commission, an eminent scholar and a public intellectual, especially having worked on the contributions of the life and ideas of Molana Azadji and uh, uh, Abdul Ghaffar Khanji and many other modern India and South Asia leaders has agreed to speak to us about Ghaffar Khanji. After that session, he, she, there will be a five minutes question answer session, uh, which will be worked with um, with all of you asking questions. The second speaker after that, to get the flow correctly, is to request Himanshu Kumarji, who is a practicing Gandhian from Chhattisgarh, to speak. He is a Sarvodian family, and he has done a lot of work for Adivasis in the center of India. And he's done a lot of work with civil liberties and non-violent social changes. He will speak to us about the present challenges and relevance of Gandhiji at this time. Having given a perspective of the challenges and of the um, various issues involved, the last speaker will be connected us to the realities being faced. Dr. Ravi Chopra, a very well-known and well-recognized environmental activist, founder of the People's Science Institute that he set up after his IIT and after getting his PhD in USA. He was a prime mover of Indian democracy, uh, India for democracy in 1975 and 77, I think. And he has set up a lot and he's been a pioneer in helping a lot of organizations like Nagrika Ekta Manch, Swaraj Abhi, ICANN, et cetera. I've had the fortune of interacting with him earlier. He's a deep and I request him to speak about the four members and the impact of hate. This is followed again by question answer at each session. And this question will be moderated by Sun Prakash, who is the Delhi University. He's secretary for Jay Prakash Foundation. He spearheaded the movement of India against corruption while the had probably under Ananji. He was the founder in a number of youth for Swaraj and Siksha number of others. Many of you who have questions, use the net to put the questions so that Prakash will collate them and ask the questions. In the closing over, he wants me to share with you the implementation efforts which I and some of us have been involved with in Andhra on the Gandhian. Uh, brief uh, introductory comments. 
I would just Sahid Deji to give us an enlightening uh, uh, portrait of Abdul Ghafar and a tribute to his death anniversary. Sahid Deji. Hello, Saida ji, are you there? Yeah, yeah, I'm there, thank you. Yeah. Thank um, you. Yeah. Very uh, kind of you to give me such a nice introduction. And I, uh, you know, I also have a lot of emotional link with Andhra. So I'm so glad that, you know, you are uh, in fact my host today. Uh, so let me begin with um, first appreciating the fact that we are today commemorating uh, Badsha Khan's death anniversary 10 days before Martyr's Day. So this is a very poignant moment. And the title that has been thought of, I think is an extremely appropriate title that what, what, do, what can we learn from Gandhi today? That is, you know, a, a very uh, evocative question that is presented before us. So I want to keep something a little bit in front of you. I was very happy that I met with Bacha Khan. Uh, Bacha Khan, uh, we always call him Bacha Khan, but uh, Khan Abdul Ghaffar Khan, Frontier Gandhi, so many names he has. Um, his spiritual son was a man called Muhammad Yunus. And Muhammad Yunus was also like a spiritual son of Jawaharlal Nehru, and like a brother to Mrs. Indra Gandhi. Totally, you know, in that Pathan ethos, he was sent across to uh, Pandiji by Bacha Khan. That was a very crucial time in our freedom movement when he arrived here, a young man from Peshawar, totally, completely never stepped on the soil before and spent the rest of his life and died here. That was Muhammad Yunus. In his house, Bacha Khan had come and I have very, very sharp memory of Bacha Khan uh, lying on the veranda of uh, uh, one Tughlaq Road, which was where um, Muhammad Yunus Sahib was staying on a, on a charpai and with his arm propped up on a gautakya. And we were talking about all of us, young people were very fascinated, they were very loved with us. And at that time, we were very because communal riots were also happening. And he knew that, you know, he had, he had obviously, you know, everybody knows that these people had a very tough time in Pakistan also, whether it was Bacha Khan or his son, Khan Abdul Wali Khan. That is, a, that is a story I will relate in a minute. So um, that was when I met um, Khan Abdul Wali Khan, Bacha Khan's son, and his daughter-in-law, Naseem Wali Khan, who also was a member, was a person of the Awami National Party. And um, uh, Wali Khan headed the Awami National Party. So these were very political too. Uh, uh, they were extremely important political personalities who were imprisoned both by Ziaul Haq and by Zulfakar Ali Bhutto. So they had their, you know, uh, I mean, it was a, it, it was a very difficult time. These, because uh, if you remember, you know, just backtracking, uh, when, uh, when the decision was made for the partition of uh, India, at that time, there were three people who stood against it. One was Gandhi, who ultimately, Mahatma Gandhi, who ultimately, you know, had to agree because there was just the overwhelming pressure of people he held dear. The other one was, um, Maulana Abul Kalam Azad, who said, partition over my dead body. And Khan Abdul Ghaffar Khan, who said, you have thrown us to the wolves. If these are three important sentences from history. So um, because of his, the, you know, this 
Khudai Khidmatgar movement, the red shirts, the servants of God. Iski wajah se unho ne apne aap ko hamesha sarkaro ne unke saath zulm ki. Vahaan ki sarkaro ne unke saath zulm ki. To us waqt um, uh, Khan Abdul Wali Khan said to me, and Bacha Khan was listening, he said, Mene kitab likhi hai, pashto mein hai wo kitab. Aur wo hai, the unko, aur mere haak ko kitab hai. Uh, this is the book that I'm talking about. I'm just holding it up like that. And this is Khan Abdul Wali Khan's picture. You can see it. Sorry for the interruption. Please, can I request all to mute themselves because there's a lot of noise coming. And Saida Ji is giving us such phenomenal information. We don't want to miss any of this. Thank you so much. Yes. Sorry, go ahead. Yes. Thank you, Rao Sahib. Thank you. So this is the book. This is Khan Abdul Wali Khan. तो उस वक्त मुझसे उन्होंने कहा बली खान ने कि ये किताब पश्तो में लिखी है and my and बेगम नसीम who was also there she has trans she has hand trap because it was written in the in the jail तो हाथ से लिखी थी पश्तो में और हाथ से बेगम नसीम बली खान ने इसको तर्जुमा इसका उर्दू में किया था I don't read पश्तो so he said इसका तर्जुमा करोगी and how could I say no to something, you know, like, you know, somebody saying this to me and my uncle is sitting there and Muhammad Yunus and Bacha Khan lying on that charpai with his uh, elbow propping himself up. So I said, okay, I, can, I, can, I mean, I said, I can try. And uh, he said, no, you will do it. And the result was that this book was, then this book came out. It was published by, um, by, uh, by, um, Vikas. Vikas Publishers was a big, big name at that time. This book came out and it was called Facts Are Fact, The Untold Story of India's Partition. Ye title unhone bataya. And it was very difficult because it's very difficult to translate from somebody's handwritten. But I just want to read three lines that he wrote at the end of his uh, small foreword. The book is entirely his. It's just my tarjuma. And what he wrote was this. I wrote originally in Pashto. It, this was translated into Urdu by my wife, Naseem, which in turn is now being presented in English. I must thank Saida Hamid for the pains she took over this task. She has preserved the essence of my own writing most admirably. And this is dated 12th of July, 1987, Wali Baf, Char Sadda, District Peshawar. So this is where, you know, this is my um, personal contact or my personal, very personal link with him. And that link was always there when I went uh, on various uh, friendship trips to um, Pakistan and some once or twice I also went to, uh, that time it was called NWFP, now it is called Khaybar Pakhtunkhwa. I went to Peshawar and I met uh, Afsandiyar Wali Khan. The, uh, Wali, Wali Sahab's son. And so that was the story went on. Now the um, sawaal ye paida hota hai ke jo jis, jisko uh, Professor Anand Kumar ne jis tarah se isko frame kiya hai what can we learn from the Gandhian way? So um, ab bohut sari baate aisi hai ke jo are very obvious and there is no no point in necessarily in, in repeating what ha, what everybody knows. But I want to say, I, I, I want to sort of stay within the context of Islam because that is my, uh, that is the area that I work in. And I want to again quote something uh, that um, Bacha Khan said, and it's uh, written, uh, I, just give me a minute, I've marked it here. Ah, here. Yeah. Yeah, I've got the book open here. Yeah. So um, I wrote, uh, I wrote my, um, I, I wrote an article uh, in a very important volume, which was called Khan Abdul Wali Khan, A Centennial Tribute. This was brought out by the Nehru Memorial Museum and Library. This is the book. Okay. So I wrote an article in this and a lot of other people wrote who are much more eminent than me. But my article was on uh, non-violence in Islam. 
And here is what um, Khan Abdul Ghaffar Khan said, and I want to quote it, because basically I want to bring it to the Hindu Muslim question, which is the most, we are most charged with it today. On the non-violent creed, Abdul Ghaffar Khan said, Abap ye suniye, there is nothing surprising in a Musliman or a Pathan like me subscribing to the creed of non-violence. It is not a new creed. It was followed 1400 years ago by the Prophet in all the time that he was in Makkah and has since been followed by all who wanted to throw off an oppressor's yoke. So this unprecedented, unprecedented historical paradox hua ki ek pathan or non-violent. Pathan to hote hi hai, non-violent bilkul nahi hote, violent hote, um, um, ladte rehte hai, clannish hote hai, uh, they have a very strong sense of, uh, you know, revenge and all of that stereotype. Usme ek insan uttha, jisne non-violence adopt kiya, jisne Gandhian uh, philosophy ko apne dil se lagaya, aur unke raaste pe wo chala, और कैसे चला इस तरह से कि अपना सारा उसने रैशनल जो इसकी थिंकिंग थी और इसकी जो सोर्स था वो इस्लाम था इस्लाम का मतलब ही जैसे अब इस वक्त इतना समय नहीं है मगर इस्लाम का तो मतलब ही नॉन वायलेंस है उसको उन्होंने हर तरह से प्रूफ किया खान अब्दुल गफार खान ने भी प्रूफ किया अब्दुल वली खान ने भी प्रूफ किया मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी प्रूफ किया or Dusri Chis Join Lone proof key, and that's that's where we learn our lessons from. And I think that if this Yaha Jo Swak Log Bete, Ye platform Pejo Log He, Agar is Bath Ko Ye Log Ek Tarase Age Leke is is uh is this a kate is jande ko age leke agar bade, to ho sakta hai ki hamara is swak jo hamara ek um critical point hamek tanake we are like um हम जैसे एक इंटेंसिव केयर यूनिट के में दम तोड़ते हुए मरीज हैं, शायद हमारा दम वापस आ जाए। और वो ये था कि there is no इस्लाम ने ये एंजॉयन किया है मुसलमानों के लिए कि वो हिंदुओं के साथ मिलके और आजादी की स्ट्रगल में पूरी तरह से अपने आप को झोंक दें। ये मुसलमानों का मज़बी फर्ज है। there is no two ways. Up these three people are standing there and they are advocating this. And that there it's not Genita ke alagala koi mahaz hai, ek hi mahaz hai. So agar ham Musalman or Hindu ki baat ko agar ham ye deke, ki is same jo subse bara jo instrument hai, dushmano ke hat me. वो ये है कि हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे का खून का प्यासा होना चाहिए और जाहिर है मुसलमान तो एक तरह से दबी कुचली कॉम है ही तो ये हिंदुओं को इस तरह से उभारा जाए कि मुसलमानों को कि का नाम और निशान मिट जाए और ये एक मुसलमान मुक्त भारत हो जाए तो अगर हम नेहरू अगर हम गांधी जी से सबक लेना चाहते हैं और बादशाह खान से आज के दिन खबर सबक लेना चाहते हैं दस दिन बाद हम गांधी जी की एसेसिनेशन का भी सोग मनाएंगे आज हम खान अब्दुल गफार साहब की खान अब्दुल गफार खान की मौत का सोग मना रहे हैं उस वक्त उनकी दस दिन बाद उनकी हम उनकी हत्या का सोग मनाएंगे तो हम ये सबसे बड़ा लेसन हम उनसे ये ले सकते हैं कि उन्होंने इस्लामिक फर्ज बताया मिलके जद्दोजहद करने का और इन्होंने उसका उस ये फर्ज बताया कि हिंदू हिंदुओं का ये फर्ज है कि मुसलमानों के साथ मिलें और मुसलमानों के साथ मिलके इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं अब दिस विल दिस इज नॉट अ पॉइंट दैट दे विल दिस इट्स नॉट द पॉइंट दैट इज पॉपुलर दीस डेज द द हैट्रेड फॉर द अदर हैज बीन सो डिंड इनटू द माइंड of the youth and so much propaganda has been instilled that somewhere there is a niggling doubt in everyone's mind that this Muslim is a very strong 
कि जिसका नाम और निशान मिट जाना चाहिए तो हम स, मैं यही बात कह के मैं लंबी बात नहीं करना चाहती क्योंकि आई वुड लाइक टू हियर वॉट मिस्टर राव हैज टू से एंड माई अदर डिस्टिंग कॉलिग्स मैं बात खत्म करना चाहती हूँ एक शायर है उर्दू के उनका नाम है वामित जौनपुरी अब हम जब बात करते हैं गांधी जी का और अपने अपने हम अपने गरीबान में मुंह डाल के जब हम देखते हैं कि हम कैसे कसूरवार हैं हमने गांधी को मारा हमने खान अब्दुल गफ्फार खान को मारा तो वामित जौनपुरी ये कहते हैं मैं इसका आई रीड अ फ्यू लाइन इन उर्दू एंड आई ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश स्पेशली बिकॉज यू नो सम पीपल वुड बी यू नो बी एबल नॉट बी एबल टू फॉलो द उर्दू तो वामित जौनपुरी ये कहते हैं अब गांधी जी के इट्स ऑन गांधी जी असैसिनेशन आई नो वी आर टॉकिंग ऑफ बोथ गांधी एंड खान अब्दुल गफ्फार खान बट इट इक्वली अप्लाइज टू बोथ बिकॉज हम कातिल हैं हम कैसे कातिल हैं हम इसलिए कातिल हैं कि हमने उनके प्रिंसिपल्स को हम कत्ल कर रहे हैं अगर उनके प्रिंसिपल्स को हम कत्ल कत्ल होने दे रहे हैं और उसके लिए इस ये एफर्ट्स जो आज आप लोग कर रहे हैं अगर ये नहीं होते तो कहीं इसके लिए वी हैड नथिंग टू टू आई मीन हमें हम किसके आगे माफी मांगते तो वामिक जौनपुरी कहते हैं जवाब इसका कौन दे जवाब इसका कौन दे किसे अब इतना होश है जवाब इसका कौन दे किसे अब इतना होश है कि आज मुल्क किसके सोग में सिया होश है जवाब इसका कौन दे ये कौन कत्ल हो गया ये कौन कत्ल हो गया फसान हयात कौन कहते कहते सो गया जवाब इसका कौन दे कि ये किसे अब इतना होश है कि आज मुल्क किसके सोग में सिया होश है ये कौन कत्ल हो गया फसान हयात कौन कहते कहते सो गया जवाब इसका कौन दे के खुद हमारे हाथ इस लहू में है रंगे हुए ट्रांसलेशन ट्रांसलेटेड इट माई सेल्फ हु कैन आंसर हु इज स्टिल इन हिज सेंसेस वाई इज द कंट्री क्लैड इन ब्लैक मॉर्निंग गार्मेंट्स हु हैज बीन किल्ड हु हैज गॉन टू स्लीप इवन एज ही वॉज नरेटिंग द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ हु कैन ऑन्स who can answer for our own hands are died in his blood to main aakhir mein bas ye kehna chahti hu ki hamare haath jo hain agar humne iske liye inke inke ye jo hamare aage jo itna bada challenge hai agar humne isko is isse hum barsare pehkar nahi hue means we don't fight against this evil then we have learned nothing from gandhi we have learned nothing from khan abdul ghaffar khan and our hands are soaked in blood ke khud hamare haath is lahu mein hai range bas itna hi keh ke apni baat khatam karna chahti hu shukriya thank you very much uh now there's a question and answer session i request prakash ji to start yes sir uh There is one question in chat box. I would read first. Uh, it's for the Sayeda ma'am. Uh, it's by Ravi Nitesh. Uh, the question is that uh, we never saw Bachcha Kha. We only read about him, learn about him. We read about him simplicity, practice to non-violence, and his uh, that greatness. As you met him, and if he, you can uh, recollect some memory. can you also share about how he actually talked how he looked like how simply simple his life was it was question for uh, to the that uh, saida ma'am and uh, i have one question ma'am uh, one hand you talked about uh, uh, that the pathan can't be uh, that non violent and uh, other hand all of us know that and you were you were also saying that that islam is all about that it talks about that non violence and pathans are also followers of the islam religion so how is it possible that pathans can't be that non violent for uh, that i have little bit doubt about it even uh, i was reading uh, reading the article uh, of that scroll uh, in a scroll today and even i have shared uh, in some in a few groups uh, there is uh, even bachcha khan did accept that in his uh, that youth life he was planning he was 
uh, planning for uh, uh, such kind of uh, that protest where violence was there that that it, the, the which was including the violence even he was thinking in that line so ma'am uh, uh, please uh, uh, answer my this question uh mr rao can you hear me clearly oh yeah, please yes no, i i am afraid mr prakash's voice was very choppy so i'm uh, i don't know uh, whether i gathered the gist of his question if you were if you were able to hear him well can you re articulate it for me i i the voice kept breaking all the time i think anand ji could you मैं आपने खुद अपनी नजरों से देखा था जी, जी. तो उनकी शख्सियत को थोड़ा सा बताए की कैसे वो लगते थे उनके बात अंदाज क्या था और उनके रहने उठने बैठने का तरीका क्या था एक बुजुर्ग के बारे में वो जानना चाहते दूसरा उनका था पठानों के बारे में जो उन्होंने ठीक से समझा नहीं उन्होंने ये समझा कि आप कह रही हैं कि पठान मिजाज से वायलेंट होता है वो कैसे नॉन वायलेंट हो सकता है जबकि आपने कहा कि नहीं इस्लाम का सबक है अमन और इंसाफ और शांति तो अगर कोई मुसलमान है तो हिंसक हो ही नहीं सकता ही कैनॉट बी वायलेंट और शी कैनॉट बी वायलेंट दे हैव टू बी नॉन वायलेंट लेकिन वो उसका क्लैरिफिकेशन चाहते थे जी थैंक यू जी बिल्कुल शुक्रिया बहुत बहुत माफ कीजिएगा प्रकाश साहब मैं मेरी शायद मेरा ही नेट गड़बड़ है आ, मगर मैं आपके सवाल का पहला तो जवाब ये देती हूँ कि जैसे आपके दादा जैसे आपके परदादा ऐसे थे बादशाह खान दुबले पतले लंबे लंबे यानी गांधी जी पे बिल्कुल टावर अब गांधी जी कम से कम उनका आ, कद होगा सिक्स फीट एंड फोर इंच एंड वेरी वायरी पठान बड़े स्ट्रॉन्ग होते बट वायरी होते हैं दे आर नॉट मस्क्यूलर नहीं होते मगर बहुत हमेशा खद्दर पहनते थे हमेशा एक पजामा कुर्ता और उस पर एक मोटी सी चादर और सब इतनी सादगी कि मैं आपको बता नहीं सकती तो एक और रूहानियत थी उनके चेहरे पर उनके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट रहती थी कभी जोर से बोलते नहीं थे हमेशा बहुत ही नरम जबानी से बोलते थे अब जितने स्टीरियो टाइप है ना पठानों के कि पठान बहुत सख्त होते हैं बहुत लड़ाकू होते हैं बहुत गुस्से वाले होते हैं ये सब बरक्स थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट थे और जहाँ तक पठानों का एक खास इमेज है आप अगर पाकिस्तान जाएंगे तो आप देखेंगे लोग अपने घरों में पठान रखते हैं चौकीदार जो गार्ड करते हैं क्योंकि दे आर दे नो के स्ट्रोंग होते हैं देखे बट There's a beautiful, gentle side of Pathan कि जिसको उन्होंने evoke किया था और evoke किया था इस्लाम के हवाले से क्योंकि prophet खुद हमारे जो prophet थे वो खुद एक बहुत gentle बंदे थे वो बहुत वो कहते थे मैं अल्लाह का एक मामूली बंदा हूँ मैं मुझ में कोई ऐसी don't think I am don't deify me I am not that I am just an मैं एक मामूली बंदा हूँ बहुत gentle थे बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे लोगों की बदतमीजी लोगों का जो बुरा सलूक था हर चीज को टॉलरेट करने वाले थे और हमेशा उन्होंने यही सिखाया कि ह्यूमिलिटी से नरम जबानी से सर को झुका के इसी तरह से जिंदगी में इंसान एक अमन की लहर दौड़ा सकता है और ये अमन की लहर जो थी ये बादशाह खान ने उन पठानों को कि जरा जरा सी बात पे अपना चाकू निकाल लेते थे और मरने मारने को तैयार हो जाते थे उन्होंने उनको नॉन वायलेंट दिखाया कभी हो सकता था कि कोई पठान को आपने आंख दिखाई हो और पठान ने उल्टी आपको आंख न दिखाई हो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पठान टू स्टेप बैक एंड एक्सेप्ट नॉन वायलेंस बिकॉज उनकी क्लैंस थी उनका अपना उनके झिरगे थे उनकी क्लैंस थी उनके ग्रुप्स थे उसके हिसाब से तो एब्सोल्युटली uh, राइट right कि उनका एक इमेज है मगर उस इमेज को उन्होंने बिल्कुल एक तरह से बदल दिया और ये इट वाज अ ग्रेट रेवोल्यूशन कि वो uh, एक वॉर लाइक रेस के बदले में खुदाई खिदमत गार हो गए खुदाई खिदमत गार का मतलब सर्वेंट्स ऑफ गॉड दैट्स ऑल आई कैन से थैंक्स 
ओके मैम एक और सवाल था जिहाद से रिलेटेड कि जो जिहाद की परिभाषा है एक तरीके से अब मेरी आवाज सही आ रही मैम आई एम ऑडेबल हेलो जी आपने म्यूट किया हुआ है हाँ सॉरी आपकी आ रही है आवाज प्रकाश जी ओके मैम हाँ मेरा जिहाद से रिलेटेड एक सवाल है कि जिहाद जो मैं अब पढ़ के समझा हूँ या जो मैं इवन गफार खान जी के समझ को समझा हूँ जिहाद का मतलब होता है एक तरीके से किसी गलत के खिलाफ आवाज उठाना लेकिन आज उस जिहाद का एक अलग डायरेक्शन में प्रयोग हो रहा है और खास करके इस्लाम में देखा जाए तो जिहाद को एक तरीके से इस तरीके से पॉपुलराइज किया गया है या लोगों की नजरों में जिहाद को इस तरीके से बना दिया गया है कि वह आतंकवाद से और चीजों से जुड़ गया है तो इसके पीछे क्या रीजन है हाउ डू यू फाइंड सच काइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड जिहाद एंड वट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस दैट रॉन्ग काइंड ऑफ नो सच वर्ड इज जिहाद सवाल आपका बहुत मौजूद है और शायद जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी ऑल दो इट मे नॉट बी एग्जैक्टली यू नो इन कॉन्सोनेंस विद द सब्जेक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग बट आई जस्ट वेरी ब्रीफली विद द परमिशन ऑफ द चेयर जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ आंसर हम कहाँ इस्लाम के असली टेनेट्स को फॉलो करते हैं हम कहाँ मुसलमान ही तो सबसे बड़े सुरवार तो मुसलमान है ना कि इस्लाम ने जो सिखाया है जो प्रॉफिट अपनी जिंदगी में सिखाया है उसको हम कहाँ फॉलो करते हैं जिहाद वो है जो इंसान अपने बुराइयों के खिलाफ अपने अंदर करता है सबसे बड़ा जिहाद अकबर अकबर का मतलब बड़ा जिहाद अकबर वो है जो इंसान अपने अंदर जूझता है अपनी लड़ाइयों अपनी बुराइयों के खिलाफ जब महाज उठाता है दैट इज द जिहाद जिहाद वो है जैसे आपने कहा कि जब जुल्म के खिलाफ आप खड़े वो है जिहाद जिहाद का जो मतलब इस वक्त दुनिया के नजरों में है उसका कसूरवार तो हम ही है ना हमने कभी इस्लाम की असली रूप को आफ्टर द फर्स्ट प्रिस्टीन एरा ऑफ इस्लाम वी नेवर इवन बॉडर टू डेल्व इन टू इट व्हाट वाज डिड डिड द प्रॉफिट डिड द प्रॉफिट प्रोपगेट दिस काइंड ऑफ जिहाद दैट दे आर टॉकिंग अबाउट आई थिंक द जिहाद अकबर वो है जो इंसान अपने नफ्स के अंदर अपने स्पिरिट के अंदर अपनी आत्मा के अंदर जो 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 लड़ लड़ाई करता है जो लड़ाई करती है जो महिला वो है असली जिहाद जिहाद ये नहीं है कि आप किस मजलूमों पे और गरीबों पे ना जो लोग ऑप्रेस्ड हैं और, और सप्रेस्ड हैं उनके खिलाफ आप किसी किस्म का वायलेंस करें दैट इज एक्सिली हराम है ये इस्लाम अगर कौन इस बात को कौन कहता है क्योंकि नोबडी फॉलोस इस्लाम बदनाम जमाना मजहब है नॉट बिकॉज ऑफ वॉट इस्लाम इज बट बिकॉज now uh, i think because in the interest of time we'll move forward and in the end of course we'll we'll come back and revisit some of them theek hai ji tan sir prakash ji aaj aa rahi sir but so then uh, you want to ask any more question nahi to uh, so we can move forward and we can take uh, other questions in the last हेलो हिमांशु जी आप जरा अपनी बात जरा जो चैलेंजेस आपको लग रहा है और रेलेवेंस क्या है उनकी उनकी कैसी कैसे उनका आप जो आज के समस्याओं पे उनका रेलेवेंस क्या है उसके बारे में जरा आप हमें जी नमस्कार मेरा नाम कोई बोल रहा है हाँ बोलिए प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर देयर 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 म्यूट प्लीज बोलिए आप जी जी मैं 
समाज में जो मूल चैलेंज है वो ये है कि हमारे भारत सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ढांचा है वो परंपरागत रूप से अन्याय पर आधारित है मैं बच्चों के स्कूल में जाता हूं और बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों हमारे समाज में कौन ज्यादा पैसे वाला है आ, कुछ लोग हैं समाज में जो बहुत मेहनत कौन ज्यादा पैसे वाला है तो बच्चे कहते हैं कि जो कम मेहनत करते हैं वो ज्यादा मेहनत पैसे वाले हैं तो मैं बच्चों से पूछता हूं कि ये न्याय है या अन्याय तो बच्चे कहते हैं ये अन्याय है मैं पूछता हूं कि हम सब गंदगी करते हैं और कुछ खास जाति साफ करते हैं गंदगी करना ज्यादा अच्छी बात है या सफाई करना ज्यादा अच्छी बात है तो बच्चे कहते हैं कि सफाई करना ज्यादा अच्छी बात है मैं पूछता हूं कि ज्यादा इज्जत किसको मिलनी चाहिए गंदगी करने वालों को या सफाई करने वालों तो बच्चे कहते हैं कि सफाई करने वाले तो मैं पूछता हूं कि क्या उनको ज्यादा इज्जत मिलती है तो कहते हैं नहीं उनको इज्जत नहीं मिलती तो मैं पूछता हूं कि यह न्याय है या अन्याय बच्चे कहते हैं अन्याय है इसी तरीके से भारत की जो सामाजिक और मैं बच्चों से कहता हूं कि ये जो अन्याय है इसको मिटाएगा कौन तो बच्चे कहते हैं हम मिटाएंगे मैं बच्चों से पूछता हूं कि आ, भारत दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है तो बच्चे कहते हैं भारत और मैं कहता हूं कि सबसे खराब देश कौन सा है तो वो कहते हैं पाकिस्तान मैं बच्चों से कहता हूं कि तुमने अभी कहा कि भारत में अन्याय है और तुमने पाकिस्तान देखा नहीं है लेकिन तुम कह रहे हो कि सबसे अच्छा देश भारत है और सबसे खराब देश पाकिस्तान है और तुम कह रहे हो कि इस अन्याय को हम मिटाएंगे तो तुम अन्याय को क्यों मिटाओगे जब तुम कह रहे हो कि हमारा देश तो सबसे महान है और जो महान है उसको बदलने की जरूरत ही नहीं है बदलने की जरूरत तो उसको है जो खराब है और खराब पाकिस्तान है तो सारी जिंदगी तुम मेहनत करोगे कि पाकिस्तान को सुधार दें भारत को तो सुधरने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो सबसे महान देश है और अभी तुमने कबूल किया कि हमारा जो देश है उसकी बुनियाद जुल्म अन्याय पर नाइंसाफी पर टिकी हुई है तो ये जो पूरा गर्व का एक पर्सपेक्टिव बनाया गया है कि प्राइड करो गर्व करो अपने धर्म पर अपनी जात पर अपने मुल्क पर और इस पर सवाल मत खड़े करो एक तो ये हमारे सामने चुनौती है कि हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी को एक फर्जी गर्व में पॉलिटिक्स ऑफ प्राइड सेंस ऑफ प्राइड में डाल दिया गया कि हम बहुत अच्छे हैं हम सबसे महान है दुनिया में हमारी संस्कृति महान हमारा मुल्क महान हमारा धर्म महान हमारी जात महान और महानता और गर्व में हम लोगों को झूठे गर्व में डाल दिया गया है उसकी वजह से हम सवाल उठाने में आ, हमार, हमारे अंदर अब वो ताकत नहीं बची है कि हम आत्म अवलोकन कर सके और उसको बदलने के लिए तैयार हो सके तो एक तो ये चुनौती है कि नौजवान को सवाल उठाने अपने कमियां ढूंढने और उसको सुधार के लिए आ, देखने से आ, हटा दिया गया है दूसरी जो चुनौती है वो ये है कि इस वक्त अभी धर्म संसदें हुई हैं जगह जगह जिसका जिसके पीछे सत्ताधारी दल का पूर्ण समर्थन और आशीर्वाद है उन लोगों पर कार्रवाइया नहीं हो रही हैं और जो इंटरनेशनल जेनोसाइड वॉच संस्था है उसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेजरी स्पेटन उन्होंने ये चेतावनी दी है कि भारत में निकट भविष्य में मुसलमानों का एक बड़ा जेनोसाइड हो सकता है और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि जो जनसंघार होता है वो कोई एक घटना नहीं होती वो एक पूरी प्रक्रिया होती है पूरा एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के बाद वो आखिरी 
कदम के रूप में फिर हम लाखों अपने नागरिकों की हत्या कर देते हैं तो उस, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये हम बहुत साफ देख रहे हैं देश में मॉब लिंचिंग होती है हो रही है देश में जो सबसे चिंता की बात है वो ये है कि हमारी जो अदालतें हैं उन्होंने इस सब को कबूल कर लिया है और न सिर्फ नजरअंदाज कर रही हैं वो इस अन्याय को बल्कि वो इसमें साथ दे रही मैं एक दो उदाहरण देता हूं वैसे तो हमारे हजारों मुसलमान नौजवान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जो खुद विक्टिम है उनको जेलों में डाल दिया गया दिल्ली की हिंसा हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस और गुंडों की मदद से सी के खिलाफ होने वाले आंदोलन को तोड़ने के लिए हमला करवाया था आंदोलन पर और दिल्ली में हिंसा करवाई उसके बाद निर्दोष बेकसूर मुसलमानों को हजारों की संख्या में जेलों में डाल दिया है जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स को डाल दिया है एक्टिविस्ट को डाल दिया है और आ, उन लोगों के जमानतें उन लोगों की सुनवाइया अदालतों द्वारा नहीं की जा रही है जमानत नहीं दी जा रही है उन लोगों को एक और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि एक पत्रकार है जो अर्नब गोस्वामी है जिसके खिलाफ दो लोग अपने सुसाइड नोट में लिखते हैं कि हम इसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं कि जिसने हमारा पैसा मार लिया है माँ बेटा आत्महत्या कर लेते हैं उसको गिरफ्तार करती है पुलिस और एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट उसको जमानत दे देता है दूसरी तरफ केरल का पत्रकार है जो एक मुसलमान है जिसका नाम सिद्दीक कप्पन है जो हाथरस में बलात्कार होता है दलित लड़की के साथ उसकी रिपोर्टिंग करने जा रहा है उसको एनएसए लगा दिया जाता है सिद्धि कप्पन के ऊपर और जेल में डाल दिया जाता है बाद में यूएपीए लगा दिया जाता है वो आज तक दो साल हो गए सिद्धि कप्पन जेल में और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है एक तरफ सीधे कबूत है उसको एक हफ्ते में जमानत क्योंकि वो हिंदू है और मुसलमान पत्रकार जो बलात्कार की रिपोर्टिंग करने जा रहा है उसको दो साल से यूएपीए लगाकर जेल में डाल दिया और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है हमारे दोस्त हैं जिनको सही सलामत ले जाया गया अगले दिन पुलिस थाने में उनके दोनों टांगे तोड़ दी गई जिनका नाम सैफी है वो दिल्ली में अभी भी जेल में है उनको जमानत नहीं जा रही नहीं दी जा रही है दो साल हो गए उमर खालिद हैं बहुत सारे लोग एक तो अगर ये जो प्रोसेस चल रहा है कि जिसमें सरकार शामिल हो गई है अन्याय करने में फ्रिंज एलिमेंट खड़े कर दिए गए हैं गुंडा तक तो खड़ा कर दिया गया है जेनोसाइड के आह्वान किए जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट उसमें शामिल हो गया है तो क्या हम एक जेनोसाइड की तरफ पढ़ रहे हैं ये एक हमारे सामने चुनौती है कि गांधी के देश में एक बड़ी जेनोसाइड होने जा रहे हैं क्या और हम हमारे सामने ये एक चुनौती के रूप में हम इसे देख रहे हैं नहीं दूसरी चुनौती ये है कि जो भारत के संसाधन है मैं खासतौर से इशारा कर रहा हूँ आदिवासी इलाकों की तरफ आदिवासी इलाकों में जो संसाधन है प्राकृतिक संसाधन जिसमें खनिज है नदी है पहाड़ है उनको हड़पने के लिए देशी विदेशी कंपनियां आमादा हैं उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े बड़े चंदे दिए हैं पुलिस अधिकारियों को अफसरों को बड़े बड़े रिश्वतें दी हैं मैं जहां इस समय बैठा हूं दंतेवाड़ा में बस्तर छत्तीसगढ़ में यहाँ नब्बे हजार हथियारबंद सिपाही गांव गांव में बैठा दिए गए वो न सिर्फ आदिवासी महिलाओं से बलात्कार कर रहे हैं नौजवानों की हत्याएं कर रहे हैं उन बल्कि उनके पूरे जो राजनीतिक अधिकार हैं रैली करना विरोध प्रदर्शन करना उसको बंद कर दिया गया है इस हजारों की संख्या में जो सिपाही इन गांव में बैठे हुए हैं उनकी वजह से जो कम्युनिटी के साथ उनका क्लैश है उसकी खबरें नहीं आ रही है ये इसको हिडन वॉर ऑफ इंडिया कहा जा रहा है भारत का छिपा हुआ युद्ध जो जनता के खिलाफ थोपा गया है एक ऐसा स्थिति जहां पर एक तरफ हमारी सरकारें अपनी ही जनता के खिलाफ सिपाही सैनिक भेजकर उनकी हत्याएं करवा रहे हैं उनके राजनीतिक अधिकारों को कुचल रहे हैं और उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुसलमान का 
खेल खेल रहे हैं उस नफरत को भड़का रहे हैं और एक जेनोसाइड की तरफ देश को ले जा रहे हैं ऐसे समय में हम जो गांधी के विचार को मानने वाले हैं सत्य में अहिंसा में लोकतंत्र में लोक और संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं उनके सामने अब ये चुनौती का समय है कि हम कैसे संविधान को धर्म निरपेक्षता को बचाएंगे कैसे साथ आएंगे क्या हमारे कार्यक्रम होंगे क्या हमारी रणनीतियां होंगी इस पर हम लोग और वक्त निकाल करके जरूर हमें चर्चा करनी चाहिए ताकि हम इस जेनोसाइड से और संसाधनों की भारत के संसाधनों को की लूट से इस देश को बचा सकते हैं शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया सर हिमांशु सर आपने अपनी बात को रखा आपने लास्ट में आपका पक्ष हो सकता है लेकिन के सामने प्लीज म्यूट योर माइक ओके तो तो एक दूसरा म्यूट योर माइक ओके तो वही एक दूसरा पक्ष मुझे आपके सामने लेकिन वही हम एक दूसरा पक्ष देखते हैं संत राम जी आप बिल्कुल संत प्रकाश जी आप बिल्कुल ऑडिबल नहीं है बहुत इको है आपको उसमें डिस्टर्बेंस है कोई म्यूट कर ले अपने आप को आपका वॉइस थोड़ा वो क्रैकअप तो देखिए आप लॉक कर लीजिएगा प्रकाश जी आप आपका वॉइस ठीक हेलो बोलिए सर किसी का एक किसी का अनम्यूट है जिसकी वजह से मेरे माइक में प्रॉब्लम आ रही है नहीं कोई सब मैं सबका चेक कर रहा हूँ सबका माइक मेरे तिवाय और सबका माइक बंद है अब 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 सही सुनाई दे रही मेरी आवाज सुरेंद्र जी प्लीज वो माइक अपना म्यूट कर लीजिएगा सुरेंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार जी काइंडली म्यूट योर सेल्फ ओके तो सर मैं वही हिमांशु सर जो बात कर रहे थे मैं वही एक पक्ष तो हिमांशु सर का हो गया लेकिन एक पक्ष और निकल के आता है वो कि जब पैरामिलिट्री की या पुलिस की गाड़ियां उड़ा दी जाती है डायनामाइट और जो पुलिस के जवान होते हैं जो पीएससी के जवान होते हैं वो भी आम परिवारों से आते हैं और वो कहीं ना कहीं वो पुलिस में जाने के पीछे देश की सेवा की भावना होती है लेकिन उनके परिवार की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो क्या इस पक्ष पे हिमांशु सर नहीं सोचा सोचा जाना चाहिए क्योंकि हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं होता लेकिन आपकी बात एक है कि ठीक है वहां पे किस तरीके से लोगों का एक वहां पे पुलिस पैरामिलिट्री इंप्लॉय है और एक तरीके से लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं लोगों की फ्रीडम और भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है लेकिन एक वही पे एक दूसरा आयाम भी निकल के आता है जिस तरीके से कि जिस तरीके से डायनामाइट्स के ब्लास्ट हो रहे हैं हमने अपने देश के बहुत से जवानों को खोया भी तो क्या इस इस पर, इस परिदृश्य में इस परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचा जाना चाहिए इसका क्या समाधान हो सकता है इसमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ आपने आपका जो सवाल है वो इस तरह का है जैसे हमने नक्सलाइटों की तरफ से बात की हो हमने तो आ, ये नहीं कहा हाँ एक मिनट में मुझे बोल लेने नहीं आप आपने जो पूछा आपने बिल्कुल वही पूछा जो पूछा जाता है हर जगह मुझसे हम हम नक्सलाइटों की तरफ से नहीं बोल रहे हमने ये कभी नहीं कहा कि सिपाहियों को उड़ा दिया जाना ठीक है हमने ये कभी नहीं कहा कि इस समस्या का समाधान हिंसा हो सकती है हम बात कर रहे हैं 
कि आदिवासियों के मानव अधिकारों को नहीं कुचला जाना चाहिए उस जगह नक्सलियों की बात बीच में लाना मुद्दे को भटकाना है अगर देश में कोई गैरकानूनी हरकत कर रहा है तो उसको कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए जरूर की जानी चाहिए लेकिन उसके बहाने से आप निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों को नहीं कुचल सकते आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि चूंकि हमारे सिपाहियों पर नक्सली हमला करते हैं इसलिए हम तुम्हारे मानवाधिकारों को कुचल देंगे आदिवासियों को अगर कोई आदिवासी वो उनका प्रश्न ये था कि जो हो रही है वो वायलेंस जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कई पुलिस वाले को चोट लगता है या और लोगों को चोट लगता है तो इसको कैसे संभाला जाए अभी अभी कैसे उसका मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता सर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा हिमांशु सर मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा आपने उनकी तरफदारी किया मैंने कहा कि सर आपका एक पक्ष है और एक पक्ष ये भी आता है जो मैंने बर्बाद किया मैं उसको उसके समाधान के रूप में आपका विचार चाहता था कि किस तरीके से जो हिंसा तो किसी चीज का साधन नहीं हो सकती तो इस पे किस तरीके से कि जो हमारे सेना के जवान है उनकी भी हत्या ना हो या उनकी भी उन, उन, उनको भी इस तरीके का सामना ना करना पड़े और जो फंडामेंटल राइट्स है जो दलित पिछड़ो आदिवासियों के उसको कैसे मेंटेन रखा जाए इस पे मैं आपका सोल्यूशन चाह रहा हूँ मैं आपसे कोई इस तरीके का कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे पटदर है आप ऐसा कह रहे हैं आप ऐसा कह रहे हैं मेरा अग... अपना मैं समाधान जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपने आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है हिमांशु जी आंसर करेंगे जी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 2011 का जिस मुकदमे का आप इंटरनेट पर देख सकते हैं उसका रेफरेंस है नंदिनी सुंदर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम अगर अन्याय और लूट की ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जिसमें लोगों के लिए हथियार उठाना एकमात्र रास्ता बच जाए तो इस परिस्थिति के लिए राज्य जिम्मेदार है कि उसके नागरिकों ने हथियार क्यों उठाया है तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि आखिरकार देश के कुछ लोगों को हथियार क्यों उठाने पड़े और क्या हमारे द्वारा कोई ऐसा अन्याय हो रहा है और क्या हम हमने जो तंत्र खड़ा किया है क्या वो लोगों की बात सुनने उनको न्याय देने और उनकी समाधान करने में विफल रहा है जिसके कारण ये अन्याय हुआ है हम लोगों की एक संस्था है जिसका नाम पीस एंड जस्टिस है हमारा उसमें पक्का मानना है कि अगर आप न्याय नहीं देंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी अगर समाज में अशांति है तो इसका मतलब है कि समाज में जुल्म है और आप अगर जुल्म दूर करेंगे तो समाज में शांति होगी शुक्रिया जी जी ठीक शुक्रिया हिमांशु जी आपने आ, बहुत सर एक सवाल है विजय सर एक सवाल है हिमांशु सर के लिए और मेहना जी का एक मिनट मैं मैं आप लोगों को टोक रहा हूँ माफ कीजिएगा पर टाइम के बहुत ये साढ़े छह बज गए हैं अभी हमारे लास्ट स्पीकर डॉक्टर रवि चोपड़ा जी को दस बीस मिनट देना है इसके लिए मैं मैं आपसे माफी मांगूंगा अभी उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो बात करेंगे रवि चोपड़ा जी आप आपने बहुत बड़ा बहुत मुख्य इशू है जो जो आपका एक्सपीरियंस खुद का एक्सपीरियंस था 1984 सिख राइट्स के बारे में जरा आप उसको थोड़ा एनलाइटन करिएगा हमें तो बहुत मेहरबानी होगी धन्यवाद विजय जी आ, मैं कुछ अपने अनुभव आपके सामने रखूंगा एंड देन आई विल ट्राई एंड शेयर विथ यू द लेसन दैट आई ड्रू फॉर माई सेल्फ आउट ऑफ दीज एपिसोड वंडरफुल नाउ मिसिस गांधी वॉज किल्ड on 31st october 1980 hello hello
Hello. Hello. अच्छा एक कनेक्शन नेटवर्क कट गया नेटवर्क कट गया वो वापस आ जाएंगे उतना देर में आप अपना लीजिएगा आप आप सॉरी सर से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आनंद सर हैं अगर को कांटेक्ट एक बार या सर विजय सर आप की मैं उनको फोन करता हूं इस बीच में मैं आपकी तरफ से स्वागत करना चाहता हूं प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी का शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के भतीजे और सोसाइटी फॉर कमलल हारमोनी के पिलर शिव गोपाल मिश्रा जी का जो भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन नॉर्दर्न इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं चक्रपाणी जी जो वरिष्ठ वरिष्ठतम आई ऑफिसर अवकाश प्राप्त हैं रवेला सोमैया जी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बहुत ही इंटीमेट और जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे प्रोफेसर अरविंदर अंसारी श्री एस एन साहू जो स्पीच राइटर और स्पेशल सेक्रेटरी थे डॉक्टर के आर नारायणन राष्ट्रपति के और इस समय भी पब्लिक इंटेलेक्चुअल का रोल प्ले कर अब्दुल महबूद जिन्होंने पिछले तीस पैंतीस बरस का वक्त लगाया है कमनल हारमोनी में डॉक्टर ए के मर्चेंट बहाई टेम्पल के रिप्रेजेंटेटिव और उसके पैटर्न और हम लोगों के लीडर और रणधीर कुमार गौतम जी सोशल साइंटिस्ट भाई फैजल खान साहब अपना अगर वो पेश कर सके माई वीडियो अभी इन्होंने पांच दिन फंक्शन रखा हारमोनी के लिए और जो पूछ रहे थे कि पठान देखने में कैसा होता है तो फैजल खान जैसा होता है ये खुदाई खिदमत के फाउंडर और लीडर हैं और इनसे इनके मारे चीटी भी नहीं मर पाती है लेकिन अब ये की पठान भी हैं ये और गांधीन भी हैं और मैं देख रहा हूँ शिप्रा सागरिका वन ऑफ द यंगेस्ट सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम उड़ीसा पंडित जी फ्रॉम इलाहाबाद अबू हंजाला रवि नितेश जो इंडो पाक एम के लिए हर साल देश में जागरण का काम करते हैं मेधा पुष्कर आई कैन सी हर वीडियो ऑन शी इज प्रमोटिंग भक्ति यूनिवर्सिटी कैसे वो मिडिवल पोएम्स और पोएट्स की मदद से कबीर मीरा लल्ली अक्का सूर तुलसी जायसी और जगह जगह और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी हैं लगता है कि रवि चोपड़ा जी का माइक कनेक्शन वो हो गया है तो अगर प्रेसिडेंट अपना प्रेजेंटेशन करना चाहें विजय राव जी तो बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज ही इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट एक्शन कैन डू इन टर्म्स ऑफ इंडिया टुडे और विजय राव जी से मैं आग्रह करूंगा कि अध्यक्षी भाषण दें और रवि जी को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ विजय राव एक मिनट मैं बात थोड़ी सी रखना अभी आप नहीं रखी अभी और आंध्र प्रदेश में उन्होंने एक नया जागरण पैदा किया है जो आपको उत्तर प्रदेश में करना होगा जी विजय राव जी शुक्रिया अच्छा अनफॉर्चुनेटली Uh, the connection has not come but i will stop the minute the connection comes first as the as uh, to summarize what everybody has said said that ji has uh, pointed out and pioneered the challenges that uh, bachcha khan ji had in changing the violent race into non violence she indicated that islam is basically non violent but it is being mis and there is a need to correct that she also defined us as standing up for what is wrong and not others and lastly advocated that islam when it advocates the wrong within you to be corrected and fight within the wrong i hope i have concluded what she had said then himanshu ji said you have challenges challenges of hot in of right eight polarization on crisis unfortunately the judicial and blindness to being spilled spectators 
has not been able to protect the constitution. Hence, he has advocated that violence against police or anyone can only be stopped if injustice is stopped and justice is done. Ravi ji has not yet come. So I was trying to fill the gap for him to come. But uh, since he is not there, I will step in to, to uh, give you some of my views uh, with your permission. Sadly, even after 75 years, our country is ridden with casteism. The last seven years has fueled religious intolerance. It has fueled bigotry. It has fueled where false news has overshadowed the realities. The country is getting like this polarized more and more. And unless the civil society stops being the silent spectators, it will destroy the democratic fabric of India. That is my personal opinion, and I feel strongly about it. So how do we counter this? You can only counter it by take, countering the facts with factual, factual uh, narratives against the false narratives. This can be done if we do research and get hold of the right data and credible data to support us. Now, I believe today the icons that we have had in the independence movement are far more relevant today than ever before. I am personally of the opinion that last 200 years, there was never a man like Gandhiji, and the next few decades and years, they will, centuries, there will never be a man like him. Uh, Vijayji, Ravi, Ravi Chopra ji has joined, his, his connection is restored. I will stop here and request Ravi ji to go ahead, then I'll conclude. Uh, Vijay, can you just refresh me that where did I get off the mic? You were, you were, you had uh, said that you are now uh, going to explain and share your uh, experiences and then say what lessons that we can learn from there. Oh, and is that it? That is right at the beginning. Right. After that, we lost you. Oh, I'm so sorry. Um, okay. So, as I was saying in the beginning, that Mrs. Gandhi was killed on 31st October 1984. Within a few hours of her killing, young hoodlums mobilized by Congress party leaders in Delhi started attacking Sikh people, their homes and their businesses. Not much appeared on the state media that evening. And so we were quite uh, unaware of what was happening in the city. By early morning the next day, telephone calls from friends informed each other that there had been massive violence against the Sikhs at night. We also heard how many families had been sheltering their Sikh neighbors from the mobs and guarding their colonies against intruders. Through telephone calls, we uh, collected about 25, 30 friends, and we decided to meet that evening at Lashpat Bhavan to plan a response to this mayhem. On the way to the meeting that day, uh, there were seven or eight of us in a jeep. We came upon a mob of young uh, boys who were looting shops in a corner of Lashpat Nagar. There was no police in sight. So we got out of the jeep and we decided to confront these young boys. But on seeing us, they all ran away. Swami Agnivesh was with us and he immediately started uh, giving a lecture to the bystanders. And he told them that what they were witnessing was not the looting of a few shops, but the destruction of the nation, the destruction of the constitution of the nation. Hearing him, some bystanders came up to him and said, could you please come and talk to us in our home? We have 15 or 20 people gathered there. So we went and we were immediately told that 
trains had arrived from Punjab that day full of dead bodies of Hindus. So we asked the people, भई आप में से किसी ने ये लाशें देखी हैं? किसी ने ये गाड़ियां देखी हैं? कोई किसी को ट्रेन स्टेशन पे लेने गए थे? And we were greeted by silence. So Swami Agnivesh politely requested everybody not to believe uh, rumors and not to spread rumors. The meeting lasted only about half an hour, but was effective enough that before we left, people said that they would form a small group and we would ensure that there's no violence in their locality. Now, just as our own meeting got underway later that evening, uh, some young people came and told us ki a Gurdwara, nearby Gurdwara was set on fire. So we stopped our meeting and we decided that we would take out a silent peace march. Now, as we headed to the Gurdwara, people greeted us in stunned silence and inaction. It was almost as if people froze. Ki ye kya ho raha hai? Yaha gundagardi chal rahi hai aur ye beech mein kaun log a gai hai? But very soon, people began to uh, start putting out the fire. And as we were helping people put out the fire, more news arrived that there was much bigger looting going on in the main Lajpat Nagar market. So we decided now let's go to that Lajpat Nagar market. And we were going to go to the Lajpat Nagar market. We were going to go to so, our jaloos was a little bit bigger. When we reached the market, seeing this largest group of people, the hoodlums ran away. Now, we, after this whole episode and Swami Agnivesh giving his speech, we went to the Lajpat Nagar police station. We told the police that, look, there is looting going on. You should be out on the street enforcing peace we haven't seen a single policeman today and they then informed us ki ab to army ko bula liya hai sarkar ne. okay so later that night some of us went to see uh, mr chandrasekhar who was the president of the janta party we informed him of what we had witnessed and the complete absence of the police we also announced our intention to carry out a much bigger peace march throughout Lajpat Nagar the next morning. And we uh, requested him to come out on the streets with other political leaders. Now, our friends in the media kept informing us all night about the violence that was still going on. And we relayed all this information to Mr. Chandrasekhar in the morning. And he came out he canceled the meeting of the National Executive Committee, came out and joined our peace march to Lajpat Nagar. Now here a very interesting event happened. We are about 70 or 80 people. And as we were walking through a very narrow lane, we saw a horde of young men charging towards us, waving swords at us. We, I was in the front row and I froze. In a split second, a decision was made that I will not move. I held the hands of the people on either side of me and I muttered, Tike raho, koi hilega nahi. So the signal went out silently but quickly. And interestingly, the next moment, the women's row that was behind us came to the front. And then a miracle happened. A small army platoon staging a flag march appeared out of nowhere and the armed men just melted away. Now, what are the lessons that I draw from these few episodes? The first one is that there are many ordinary people who have reserves of raw courage physical courage in them. You take the people who sheltered the Sikh families in their neighborhood or our own group 
that spontaneously decided to stand firm against the sword wielding young men. We've seen this thing happen even recently. All those farmers who braved everything that the weather and the government threw at them, but stuck to their demands that they would not allow, that they would not move until the black laws were repealed. The second uh, lesson is that rumors spread very fast. They have to be countered. And in today's context, you know that the rumors are spreading much faster with the help of uh, WhatsApp. The third lesson, dialogue with people with opposing views are very helpful. Now here we have to remember the Gandhian approach that even as you are dialoguing with, the, with your opponent, you have to have respect for the opponent. And that means listening to what they have to say. Only by listening to them do we understand why they are saying what they are saying, why they are so full of hate. Our brief impromptu meeting at the home of a local person in Lajpat Nagar and their agreeing to ensure peace in their neighborhood was another uh, proof of this. Women are very brave. And when they saw us in danger, they came to the front. And I am convinced that they have to be a part of the leadership. Again, a Gandhian trade. Gandhiji always brought women with him wherever he went, no matter what was the nature of the struggle. And again, we have seen this in our own time two years ago. The very brave women of Shaheen Bagh who came and who held on to the streets against the uh, CAA and NRC laws. We need to engage with the existing political, <laughs> with the bureaucracy and the police officials in the times when there is no conflict taking place uh, as is today for most of us we are in a conflict free zone today constant dialogue really helps establish some degree of trust and trust is the beginning of a relationship most important out of all this is that those people who were active in those few days of 1984, we were all in our mid-30s. Young people have a lot of idealism, they have a lot of courage and energy. Again, we have seen this being demonstrated in the anti-CA protests. So we must let the younger people come forward and we must support them. I cannot take the, I don't have the kind of energy that the young people have. So these are some of the uh, basic lessons that have stayed with me since 1984. Thank you. Thank you very much. I think you've, you have given an excellent expose. Prakash ji, any questions? Uh, ji, uh, sir, uh, आप तो प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं सिखान जो सिख दंगे हुए थे आफ्टर एसिस्टेंशन ऑफ इंदिरा गांधी और जिस तरीके से आपने उसको रोकने की लोगों के साथ कोशिश किया था और उसमें आपने महिलाओं के रोल को जिसको गांधी जी हमेशा उभारते हैं उसकी चर्चा किया कि किस तरीके से महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल था तो क्या गांधी जी के उस जो दूरदर्शिता थी जो उनका विजनरी विजन था महिलाओं को लेके और अगर अगर हम बात करें गांधी की तो जो अनटचेबिलिटी है और जो रोल ऑफ वीमेन है उसको जिस तरीके से गांधी ने देखा और गांधी एक तरीके से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में नारीवाद को भी लेके आगे आते हमने उसको क्यों नजरअंदाज किया और कहीं ना कहीं जो गांधी महिलाओं को हमेशा एक तरीके से आगे करके रखते हैं उनको उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहते हैं 
उस चीज को हमने क्यों इग्नोर कर दिया इसके पीछे क्या रीजन लगता है आपको आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू सर असल में ये जो सवाल आपने पूछा है इसका सही उत्तर तो आनंद कुमार दे सकते हैं <laughs> मैं मैं तो बाय ट्रेनिंग एक साइंटिस्ट हूं और वो इतिहासकार है लेकिन मेरी जो अपनी आ, समझ है देखो 1950 के दशक में आ, इतने लंबे आंदोलन के बाद बहुत लोग थक गए थे ऐसे मुझे लगता है अपने जब मैं अपने रिश्तेदारों को और अपने परिवार को का को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि ये लोग थक गए थे अब जो समय इन्होंने आंदोलन को दिया अब इनको लगा कि चलो अब आजादी आ गई है अब ये लोग संभालेंगे आजाद भारत को हम अपने जीवन को ध्यान देते हैं सो इन दैट इन दैट डिसीजन कलेक्टिव डिसीजन We lost a lot of the lessons that Gandhi ji had left for us. That is a very simple understanding. I have. Thank you, sir. And I want to share something with you. I was given in this kind of moderation, in this kind of work, and Anand sir had clearly said that you have to ask uncomfortable questions. So I have asked some uncomfortable questions, but I have not asked them for your comfort. Then you have to be environmentalist, and I have asked you about Gandhian philosophy. Then you have to ask some uncomfortable questions, but I have not asked them for your comfort. Then you have to be environmentalist, and I have asked you about Gandhian philosophy. और हिमांशु जी से जो मेरा सवाल था एक्चुअली मुझे ये कहा गया था कि दूसरे पर्सपेक्टिव को भी रखना है कि जो लोग कि एक पक्ष तो जिस वक्ता ने रखा है उसका दूसरा पक्ष भी आपको लेके आना है सवाल के रूप में तो आज का मेरा ये काम था और एज ए मॉडरेटर मैंने वही किया खैर तो कुछ अगर गलत फहमी किसी को हुई हो तो मैं माफी चाहूंगा आपने बहुत अच्छा किया yes. मैं आपको बहुत तारीफ करता हूँ कि आपने काफी Uh, अच्छे सवाल पूछे कोई ये यू नो नो बैड क्वेश्चंस देर ओनली बैड आंसर्स ये मेरे प्रोफेसर मेरे को हर वक्त बताते थे तो आपने बहुत इंसाइटफुल क्वेश्चंस पूछे शुक्रिया अभी सात बजने को पांच मिनट है तो इसके लिए मेरे को तो मैं बात करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सात बजे बंद करना ये सात बजे सात बजे बंद नहीं करना है इसको हम लोग सबकी अनुमति से देर आर अराउंड थर्टी पीपुल Uh, we request everybody to spare at least twenty more minutes, so that we hear this Andhra story, which is a story in the making, and which has a few lessons for today and tomorrow. Yes, Rao sir. Uh, I think that people will leave <laughs> unless somebody has very pressing problem. Uh, we will not mind their leaving, but others are requested to hold on and see what is happening today, right now in Vijayawada and in Andhra. Yes, Rao sir. Thank you, but uh, Faisal ji has a program seven to eight. Ah, Faisal ji, के साथ हम लोग जुड़ जाएंगे. अब वो उस प्रोग्राम से कोई क्लैश नहीं होगा. Don't worry. Most of us will join Faisal sir. Okay. Thank Faisal you. की, Faisal sir की भी इजाजत है. उनकी इजाजत है. Then I will summarize uh, uh, Ravi Chopra ji in a minute and then move on. I think he he made very very succinct points. One was that rumors and false narratives. can be uh, if they are countered they pay out very fast so confronting them is very important he he mentioned that uh, you know a dialogue and trust in the ordinary people having the courage to dialogue uh, will go a long way in this now i am back to what uh, anand ji is pressing uh, me to talk about as i said gandhi ji caught the imagination of all the motivated leaders in the world he has motivated a lot of leaders in this world yet he remains the least studied internationally unlike martin luther king or nelson mandela even in india if you look at it he is symbolized only as a historical figure with non violence around non violence right now i think given the all the things that people have said we need to reimagine these icons in the present day context you know the great statesman for example gandhi ji was one of the finest strategist that i have ever come across one of the finest strategists all the leaders that we have had in the independence movement have got phenomenal 
uh, leadership qualities. I'm talking as because I'm a management student, I study everything in strategic and managerial uh, leadership positions uh, and uh, statesmanship, etc. However, one of the biggest problems which all of us try to avoid talking about is the total collapse of the moral compass, the moral ethical value compass in India. So Gandhiji uh, was, is a great man, but many of us have let him down. Dr. K. L. Rao, former union minister for irrigation and power, started or initiated Gandhi Hill, which is in the center of Vijayawada, right next to the Vijayawada railway station, and created with the help of Gandhi Smagnidhi and others, uh, a big train around the, uh, on top of the hill, a stupa, which is one of the four stupas or five stupas in India, which has more of his uh, principles inscribed in it, a planetarium, and a library come lecture hall on the hill to attract people to come there and then using their coming there to motivate them into Gandhian ideas and scientific temper. Unfortunately, after his departure, the leadership was given to the local business and political leaders. The, the whole program of Gandhi Smagnidhi is under the leadership of Gandhi, uh, I mean, uh, Gandhi Hill is under the leadership of Gandhi Smagnidhi. And unfortunately, most of this has been no value addition. It was demolished. Uh, and all the value addition was that the planetarium and the library was demolished and the constitution not followed. The, the local leaders somehow worked on their personal agendas, whatever they were. So a few of us got together to try and retrieve this situation and try and we, our first idea was that given the moral index being so low in India, we thought we will do some leadership training to potential politicians uh, steeped in morals, values, ethics, et cetera. When we set about this, we have now got an excellent group of committed, very senior people, rich in morals, values, committed to Gandhian values, ranging from the advisor to the chief minister to people like uh, our um, Chida, uh, Haro, Chakrapani Garu, who is, who's been involved in training as IAS people, vice chancellors, and a lot of local leaders and activists, including former uh, you know, speaker of the assembly, all getting involved into a group. The only criteria is that they should have high integrity, high moral value, and high ethics. Then we went about brainstorming and I think we, brought, we brainstormed with some of the who's who of the country and international. And we have developed in the last two years, a very ambitious long-term vision of making Gandhi Hill an international icon. Having inter interactive digital museum, holding annual conferences with international debates on environment, nuclear rearmament, values, et cetera and by bringing in people who would be uh, international scholars, activists, politicians together, put their heads and discuss on what and how Gandhian principles apply today. For example, today with the COVID and all our economic situation today, it's really necessary for us to think what Gandhiji said. Gandhiji's economic model for India was village development and not this uh, working for the few and hoping that there will be a follow, followed effect. So we, we thought that this will be a good idea. And all of us have committed that even if we do one thing, it has to be of high international quality standards. That's no possibility for doing that, uh, anything else. So what we have done is we know that this will involve huge financial resources, it'll take a lot of time and 
to get to the ground level activities to implement it. So in the meantime, we activated a lot of field level activities at the district levels of Andhra Pradesh. We have done quite a few programs and actually right now, um, uh, you know, Mr. Chakrapani is leading a couple of efforts in the districts of Srikakulam and a couple of places. We have also put together successfully Gandhi Tinkers Forum so that we not only share information on Gandhiji between ourselves, but also become the think tank for the ground level programs, you know. So we have identified a few uh, and uh, Chakrapaniji is leading that effort for us to implement at the district level, a lot of programs, including meeting awareness programs with the people on, on, on present issues, whether it's employment, whether it's other things. So we also are attempting right now to partner with all the Gandhian efforts. Unfortunately, in this country, and I'm sorry if uh, I don't mean to hurt anyone, but I find that everybody is off doing their own individual activities, but they do not know how to leverage each other. So what we are trying to do is at least AP and Telangana, if we can get all the Gandhian, Gandhian efforts under one umbrella, uh, even though they have then retain their own organizational independence, but it will help in not only fundraising, but collaborative efforts and interlinking each other. So we have already been successful. For example, we have uh, tied up with um, uh, Prasad from the Gandhi King Foundation. He's doing a lot of other exercises on his own, but we are also working on working on this. Uh, similarly, there's a Gandhi temple. There's other, other things that have been doing some social efforts being done. We are trying to convince them to and showing them the merit of working together as a team. Uh, so that it will be mutually beneficial if we do as a team. The next thing we have done is we have hired, we hired professionals organization to do a study and a survey with the youth. Because we are all old and we want youth included and everyone who are the speakers has talked to us and said we must do, um, you know, we must get involved with the youth. So a survey was done of about 2000 people across the country and we were pleasantly surprised. It was really a surprise to all of us that Mahatma Gandhi ranks way ahead of other leaders internationally and uh, locally by the youth, which was very heartening for us. And what they wanted was a platform to voice their views and be heard. Their main concern was about employment, corruption, women's safety, poverty, and say, how does Gandhi, what would Gandhiji's solution be to these issues? So what we have found is that, you know, this village development has been a great interest to these youth. And they say, we want to work with you. We want to, we want an opportunity to kind of work on these kind of issues, which was a big revelation for us. In fact, this was way ahead of even the, FDI issues. They didn't. They rated the FDI far less than uh, village development and uh, working on poverty, etc. Given this, we realized that the most important thing is to study Gandhiji and other leaders in the present context and really digitally connect with the youth. It doesn't require too much money. So what we are doing right now, I'm working with a team of professionals to uh, get the uh, digital platform in place. And we are also inviting, uh, we, are, we are in touch with, a uh, lot of us are in touch with uh, people of high repute and who have done intense research and knowledgeable people uh, to come. And we are drawing up a calendar to engage all of them with the youth uh, as on the digital platform that we are going to do on an all India basis. The whole uh, idea was that while we work on the long-term ICON plan, we must have and build our credibility and track record doing small, small things and go from small steps of success to success to success. And I must say that 
this two years doing this was an immensely satisfying, exciting program. I wish it could move faster, but given the complexities issue and uh, issues involved and our own con financial constraints, I think we have done a reasonably great plan. So I thought I'd share that with you. And I truly believe that a collective effort of all organizations leveraging each other will usher the much needed moral fabric and values for the country desperately needs. Uh, this is what I wanted to share with you. Thanks a lot. I hope I have lived up to your expectations, Ananji. Of course, uh, we are very thankful to Sri Vijay Rao to tell us a story which has global potential and which has activated idealism and idealist people in one part of major part of our country, Andhra Pradesh. We are very thankful to Sayyidha, Sayyidha and Hamid ji. Itna sundar unhone apni taraf se shraddhanjali pesh ki. Ek kitab jo bahut bunyadi kitab hai is mulk ke taja itihas ke baare mein aur hum usko jante hi nahi. Facts are facts. Uske baare mein bataya. Aur aaj jo halat hain. Islam ke baare mein jo galat soch hai. Aur musalmanon mein aur hinduon mein jo na samji hai us par roshni dali. Himanshu Kumar ji ne dousi taraf. हिंदुस्तान के भविष्य को लेके जो डर फैलाया जाता है नक्सलवादी आ गए नक्सलवादी आ गए मासूम आदिवासियों के साथ जो हरकतें हो रही हैं उसके बारे में रोशनी रखी गांधी के रास्ते से वो जो कर रहे हैं उस पर जानकारी दी और कुछ बड़े टेढ़े सवालों का भी बहुत सीधा और न्याय संगत समाधान बताया भैरवि चोपड़ा जी ने तो सिहरन पैदा कर दी कि जब गुंडे शहर की सड़कों पर आ जाते हैं तो अच्छे से अच्छे नागरिकों के लिए बहुत 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 खतरे बढ़ जाते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि हमें यूथ को ध्यान देना होगा उनको आवाज देनी होगी और उनकी आवाज सुननी होगी प्रशासन और पुलिस को शोषण का औजार मानने की भूल नहीं करनी होगी जब गुंडे सड़क में होंगे तो सेना की भी जरूरत पड़ेगी पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा प्रशासकों की जरूरत पड़ेगी जो शांति के माहौल में अशांति पैदा होने के खतरों को रोक सकते हैं उन्होंने राजनीतिक नेताओं की भूमिका का भी जिक्र किया साधु संतों मौलवियों की भूमिका का भी जिक्र किया विजय राव जी ने अपने अध्यक्षी भाषण में हम लोगों को आशा की एक कहानी बताई कैसे नेताओं के लूट का निशाना बना गांधी मंडप गांधी हिल वापस लोगों की विरासत का हिस्सा बनने जा रहा है आज आपने बहुत गंभीर चर्चा सुनी सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी की तरफ से 20 जनवरी से 31 जनवरी 20 जनवरी यानी जिस दिन गांधी जी पर मदन लाल पाहवा ने बम फेम मारने की कोशिश की थी जनवरी अड़तालीस और इकतीस जनवरी जिस दिन उनका दाह संस्कार किया गया हम 11 दिन इसी तरह की कोशिश करेंगे और कई तरीके से करेंगे अभी हम और आप तुरंत खुदाई खिदमत की तरफ से सात बजे से जो चल रही बातचीत है उसमें बहुत से लोग शामिल होंगे जिसमें तीस्ता शीतल वार्ड योगेंद्र यादव और फैजल खान हम लोगों को आज के हालात के बारे में अपनी समझ बता रहे हैं और आगे का रास्ता बता रहे हैं आप सबको बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जब जब वक्त मिलेगा आप इसमें शामिल होएगा। एक बात का ख्याल रखिएगा हम में से किसी के पास वक्त नहीं है बहुत हम व्यस्त हैं लेकिन किस काम में व्यस्त है जरा उसको भी जांचिएगा और आज जो सबसे जरूरी काम है अपने पास पड़ोस में शांति बनाना अपने से दूर लोगों को नजदीक लाना और देश जिधर जा रहा है उसके जाने से रोकना उसके लिए वक्त निकालना तो आप सबको बहुत धन्यवाद और हमें आशा है कि ये रिकॉर्डिंग YouTube पर जाएगी तो ढेर अभी Facebook पर भी ये लाइव हो रही है तो बहुत से और लोग कुछ देख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज जो लोग कुछ कहना चाहते थे उनको कल समय दीजिए आप सबको बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी को धन्यवाद संजय जी को रवि चोपा जी को हिमांशु कुमार जी को और अमित जी को आज का कार्यक्रम यही खत्म होता है बहुत धन्यवाद नमस्कार
who could not get it because of the interest rate. So thank you all for your participation. Thank you very much for being and for your patience to to have grace for you.